Siddiqui, if I may ask you a question. Please, Lord Chair. It seems to me that um, Article 189 deals with what is called vertical single star it decisis. But there is also within the Supreme Court and in each High Court what is called horizontal star it decisis, the law of precedent. That is uh, a judge made law, that is a case law. That is not provided in the Constitution. And surely the rules, are they not rules that regulate horizontal stare decisis? For example, the full court gives a judgment. If there were no star, uh, horizontal stare decisis, a two-member bench of the Supreme Court would say, well, Article 189 doesn't apply, so we are not bound by the judgment of the full court. Would that be correct? Would that be a correct understanding? But that would be a fallacy. It will not be correct. So if a three-member bench, uh, excuse me, a five-member bench gives a judgment. Can a three-member bench say, or even a five-member bench say, sorry, we are not bound because Article 189 doesn't apply to us? Surely, horizontal star rate decisis does apply. It's a well-settled. What would you say to that? Well, I would make a humble submission that the judgments of the superior courts, particularly of the Supreme Court, are a binding precedent on the subsequent uh, courts constituted as a benches or a full court, and unless your lordship, in your lordship's wisdom, decide to overrule them, they have a binding value. And it is, it goes to the very system of certainty within the judicial system. And to say that your lordship are not bound by the previous judgment would, with respect... Sir, I am not saying that 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 I Yakinan, Punch member bench ka judgment, teen member bench pe binding hai. Yakinan. Ab hum article 189 ki bunyadi baat kar rahe hain, other courts. Sir. Agar ye baat hai, to ye ab full court, isse badi to full court nahi ho sakti hai. Aare upar koi precedent lagu nahi hoga. Aap samaj rahe hain, agar ye issue kisi larger bench ne faisla kar liya hota, wo hum pe hoga. Magar as a rule, Otherwise, judges dissent bhi nahi kar sakenge na, wo to binding hai, dissent bhi nahi kar sakte hai. To ab aap zara wazahat mein ye kar raha hoon, ye nahi hai ke char member bench disregard, do member bench disregard kar dega five member bench ke faisloon ko. Bilkul ye meri aap hirap, iska wadla wo baat samaj nahi paaye, other courts. Magar abhi to wo mafruzo mein hum nahi jana chate hai, ye jo mauka hai, is pe pura court bait hai, to ye koi precedent, jo baap side karne likh lenge, to wo principle nahi apply karega, jab tak aap article 184, फ्री का दरवाजा नहीं खोल पाए ये इम्तियाज इम्तियाज साहब इसको मैं जरा सिंपलीफाई कर दूं एज आई हैव अंडरस्टूड सर ये पूरा लॉ पढ़ लिया गया है इसमें सिर्फ दो चीजें हैं एक पहले चीफ जस्टिस के पास खुले ही اختیار تھا کہ ڈسکریشنری چوائسز کرے ٹھیک ہے نا اس کو پارلیمنٹ نے ڈائلیوٹ کر دیا ریگولیٹ کر دیا دیٹس آل دیٹ دا پارلیمنٹ ہیز ڈن کہ انہوں نے تین ججز کو اکٹھا کر دیا کوئی باہر کا کوئی بھی نہیں آیا it's still the chief justice and the two senior most judges تو اس میں تو کسی کا بھی fundamental right effect نہیں ہو رہا بلکہ جو internal یا institutional independence ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے secondly ایک right of appeal اس کو provide کیا جا رہا ہے جس کے پاس پہلے کوئی right نہیں تھا Now, is two cheezon ke ilawa is pure kanun mein kuch nahi hai. To kaun sa fundamental rights aap petitioner ka violate hua hai, jis pe aap 184.3 mein aaya hai. Sir, ye to agar... Your lordships have held... Sun le. Agar parliament ne chief justice ke authoritarianism ko khatam kiya hai, ye to aapko sarana chahiye. یہ تو آپ کے بلکہ انڈیپینڈنس آف جیڈوشری کو سیکیور کرے گا ہاو ڈز دس میں آئی ریسپونڈ ٹو دس میں آئی ریسپونڈ ٹو دس صدیقی صاحب اسی میں میں ایک کر دوں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے مطابق چیف جسٹس کی انلیمیٹڈ پاورز ہی انڈیپینڈنس آف جیڈوشری ہے یہ بھی بتائیے گا کیونکہ اگر جس طرح میں لیونٹ کالیگ اس جس منشن کہ اگر وہ وٹل ڈاؤن کر رہے ہیں پاور چیف جسٹس کی ایک کی جگہ تین لوگ چار لوگ مشاورت کے ساتھ چلیں گے تو ایک دم اس لیے کہ چیف جسٹس کی پاور کم ہو رہی ہے انڈیپینڈنس جوشری ایٹ سٹیک ہو گئی ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیپینڈنس جوشری تو بڑھ گئی ہے کہ ایک 
कंसेंसस से आगे चलने का इंतजाम हो गया है कि आप लोग सोचें कि आगे कैसे चलना है कुलिजियल तरीके से चलना है सारी दुनिया में बहरहाल ये हो रहा है कहीं दुनिया में चीफ जस्टिस नहीं मास्टर ऑफ द रोस्टर है क्योंकि अब सब जगह कहीं जाएं तो बैलेट होता है साल के शुरू में कहीं सारी फुल कोर्ट बैठता है तो फिर चलता है कोई चीफ जस्टिस के बाद मुंजमद नहीं है ये पावर्स चलाने की तो ये हो रहा है तो इंडिपेंडेंस तो इससे बढ़ रही है जुडिशरी की एक चीज तो इस चीज को जरा देखिए कि इंडिपेंडेंस बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिए चीफ जस्टिस की ओमनी इंपोर्टेंट पावर्स के साथ कि जैसे ही चीफ जस्टिस की पावर को हम छेड़ते हैं इंडिपेंडेंस से जुडिशरी खतरे में पड़ जाती है ऐसा कोई सिलसिला नहीं है इसका भी जवाब जरा दीजिए granted by the constitution is yes. it func the function of this uh, the supreme the, it court is a function or is it the function of the parliament and if the uh, parliament exercise uh, exercises a function of the supreme court then it is an intrusion in the independence of the judiciary Hello, uh, as i have understood uh, is, is your argument i am saying so the ki sahab ek isme zara mai add kar 191 आप पढ़ते हैं ना तो 191 में लिखा है सब्जेक्ट टू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर पर आ सकते तो 191 तो ये इन्विजिज करता है कि कानून हो सकता है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रेगुलेट करे पार्लियामेंट का तो नहीं हो सकता सुन लीजिए नहीं और कहाँ से कानून लाते हैं आप हम पार्लियामेंट से लाते हैं पाकिस्तान में कानून जजमेंट लॉ नहीं नहीं लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ कन्वेंशन सुन लीजिए सुन लीजिए टू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से लॉ एक एग्जिस्ट कर सकता है आइन मानता है कि ऐसा कानून हो सकता है जो कोर्ट के प्रोसीजर को रेगुलेट करे अब सवाल आता है वो कॉम्पिटेंस कहाँ से आएगी पार्लियामेंट तो आप हम एंट्री फिफ्टी फाइव में चले जाते हैं कि ऐसी पावर वो दे सकता है कि नहीं अब इसको जरा ओवरऑल स्कीम में देखिए कि हमारे पास ये जो सेक्शन सेवन पढ़ा जा रहा था ये वगैरह हमारे पास अर्जेंट लगते हैं कितने लगते ही नहीं केसेज ये आम रोजाना की एक शिकायत है कि अर्जेंट केस सुप्रीम कोर्ट में लगता ही नहीं है चीफ जस्टिस साहब नहीं लगाते कोई केस चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का एक बेंच बना के कोई केस कर देते हैं अच्छा फुल कोर्ट नहीं बैठता अवाम के केसेस हैं अवाम का एक पूरा फोरम है पार्लियामेंट वो अवाम कह रही है और वो पार्लियामेंट कह रहा है कि भाई अपने सिस्टम को ठीक करें और आपका सिस्टम चौदह दिन में एक अर्जेंट लगाए ये बात गलत हो गई हमें करना है हम सो जाए हम ना बनाए केस हम कोई केस ना लगाए हम अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए ये ठीक है पार्लियामेंट जो उसी आवाम के जिनके मुकदमे सुनने हम बैठे हैं वो कहते हैं कि ये सिस्टम बना दिया है प्रोसीजर चौदह दिन में अर्जेंट केस लगाओ तो हमारी पावर पे और इंडिपेंडेंस पे कदगन आ गया है इसलिए कि हम सत्रह अनइलेक्टेड आदमी जिस तरह मर्जी आवाम के केसेस फैसला करें लेकिन आवाम जो पार्लियामेंट के थ्रू हमें बताए वो हमारे रास्ते में एक रास्ता आ गया फिफ्टी फाइव एंट्री सारा सवाल एंट्री फिफ्टी फाइव का है एंट्री फिफ्टी फाइव में सप्लीमेंटल पावर दे सकते उसमें बताइए कि क्या गलती है सिर्फ इतना सा सवाल है इफ योर लॉर्डशिप अलाउ मी अ ब्रीदर सदीके साहब एक सवाल आई विल आंसर ऑल दिस चलो बिस्मिल्लाह कीजिए सदीके साहब सांस ले माय लॉर्ड आई वुड आंसर ऑल दिस सांस लेने से पहले एक सवाल और नोट कर लो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा खड़ी ना ना जाए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नो वेयर इट इज मेंशन दैट दिस सुप्रीमेसी और इंडिपेंडेंस ऑफ द चीफ जस्टिस I would एक, tend to, एक, I would, I would uh, answer this question. Sir, मुझे लगता है सारे मेरे कोलीग मेरे खिलाफ हो गए हैं. Question, question पूरा नहीं हुआ. So Constitution says independence of the Supreme Court. जबकि rules के तहत Chief Justice को power दिया. Change कर दे sir. एक minute. Rule को change कीजिए. सुन लेना sir. Rule के तहत. अब rule क्या होगा अगर आप 191 पढ़ेंगे, आप वो rule बनाएंगे जो Constitution और कानून के तहत. इसकी कहीं मिसाले मौजूद है किसी और मुल्क में कोई ऐसी मिसाले मौजूद है मैं उस तरफ आऊंगा अगर आप मुझे वोट बिल्कुल सही होती है सर देखिए 
आपको बता दो कोर्ट के सामने आपको बता रहा हूँ आई हैव ये कौन सा फंडामेंटल राइट आई हैव अ राइट टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ इट इज माय फंडामेंटल राइट अग्रीड एंड इफ आई फाइंड दैट देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट एंड इट इज यू टेल अस व्हिच वन व्हिच माय लॉर्ड जस्ट से इट इट इज यू टेल अस व्हिच वन वी नोट इट ये आप मानते हैं बिकॉज ऑफ जो पीछे पास में दो डेकेट में हुआ है इस तरह की रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी छोटा कर देते इस अब आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था हम अन इलेक्टेड जजेस जो है पंद्रह हम बैठ के ये चीज कर ले तो ठीक होगा तो फिर तो आप सिंपली आर्टिकल 191 के लैंग्वेज पे आ जाएं सिर्फ उसी की इंटरप्रिटेशन आपको दरकार है इससे मायने ये हुआ देर नो फंडामेंटल राइट आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा है आप खुद अफेक्ट ही है यही चीजें होनी चाहिए थी तो हम खुद कर देते I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the uh, section is unlawful and I will show it to your lordship. ठीक है ठीक है चलें मिस्टर सदेकी प्लीज लॉर्डशिप आर्टिकल फोर मिस्टर सदेकी आर्टिकल फोर प्लीज लॉर्डशिप आई हैव नोर क्वेश्चन प्लीज एक्सप्लेन वेदर एनी पर्सन ऑफ़ इस सोसाइटी Lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently. No, so is it not a violation of fundamental rights? Yes, and that is held, that has been held by your lordships. It is not by it is judgments of your lordship of ten judges, fourteen judges. And I just will remember. सवाल तो हमारे सामने ये कि ये जो कानून है ये तो और transparent कर रहे हैं हमारे system को और आम आदमी की ज़िंदगी आसान कर रहे हैं. देखिए मैं मैं एक आपको मैं और बात कर दूँ. हम बहुत जजमेंट ओरिएंटेड बन गए मैंने जो हल्फ उठाया है ना मैंने ये हल्फ नहीं उठाया तो सुन तो लीजिए ना प्लीज कि मैं जजमेंट ऑफ दुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूं अब खातिब हो जाए ना आई एम आई एम विद यू कि मैं जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ताबे हूं मैंने हल्फ उठाया मैं आइन और कानून के ताबे हूं प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को 